നമസ്കാരം മലയോര ശബ്ദം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കോവിഡ് ബാധിതർ ആയിരത്തിന് മുകളിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് കാസർഗോഡ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മലപ്പുറത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോഴിക്കോട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പത്തനംതിട്ട എൺപത്തി അഞ്ച് തൃശൂർ എഴുപത്തി ആറ് ആലപ്പുഴ അറുപത്തിയേഴ് എറണാകുളം അൻപത്തി ഒൻപത് കോട്ടയം പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്ക് വീതം വയനാട് നാൽപ്പത്തി ആറ് കൊല്ലം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇടുക്കി പതിനാല് കണ്ണൂരിൽ അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ കണക്കുകൾ തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ മരണമടഞ്ഞ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പരിശോധനാ ഫലവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു എണ്ണൂറ്റി എൺപത് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതിൽ അൻപത്തി എട്ട് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നും മലപ്പുറത്ത് എൺപത്തി മൂന്നും കോഴിക്കോട് എൺപത് പത്തനംതിട്ടയിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ അൻപത്തിരണ്ട് വയനാട് നാൽപ്പത്തി നാല് കോട്ടയം മുപ്പത്തിയെട്ട് തൃശൂർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എറണാകുളത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്നും പാലക്കാട് ഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇടുക്കിയിൽ ഏഴും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രണ്ടു പേർക്കുമാണ് ഇന്ന് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കുന്നതിന് മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പൊതുവിടങ്ങൾ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും റാലികൾക്ക് അനുമതിയില്ല പാർക്കുകളും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളും തുറക്കില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരിക്കും നടത്തുക കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മെട്രോ സർവീസ് ഉണ്ടാകില്ല സിനിമാശാലകൾ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും ഇരിട്ടി കൂത്തുപറമ്പ നഗരസഭകളിലും പേരാവൂർ മുഴക്കുന്ന കോളയാട് മാങ്ങാട്ടിടം കോട്ടയം മലബാർ പാട്യം വേങ്ങാട് ഉളിക്കൽ അയ്യങ്ങുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലും ഞായറാഴ്ച സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു സമ്പർക്കം മൂലം കോവിഡ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അധികൃതർ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസുകാർക്ക് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഡി ജി പി അൻപത് വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള പോലീസുകാരെ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കരുത് മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ള അൻപത് വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരെയും പുറം ജോലിക്ക് അയക്കരുതെന്നും ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കി പോലീസുകാർക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് മുൻപും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസുകാർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലും കൂടുതൽ പോലീസുകാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലുമാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമാക്കി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വയോജന സംരക്ഷണ മന്ദിരങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും വയോജന ഹോമുകളിൽ നിരവധി പേർ രോഗബാധിതരായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി സർക്കാർ സ്വകാര്യ ഹോമുകളിലും താമസിക്കുന്നവർ കോവിഡ് കാലത്ത് പുറത്തു പോകരുതെന്നും പുറത്തു നിന്നും ആരെയും ഹോമിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്നും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാറ് സർക്കാർ വയോജന കേന്ദ്രങ്ങളും ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സ്വകാര്യ വയോജന കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ഇടുക്കിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അജിതന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ഇടുക്കി വെള്ളിയാമറ്റം പൂച്ചപ്രയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയായിരുന്നു സംസ്കാരം നടന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഛായാചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നത് സി പി എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി മധുവിനെ തൽസ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കിയതായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പാർട്ടിയുടെ യശസ്സിന് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി കെ പി മധുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇന്നലെ ചേർന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗമാണ് മധുവിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് പാർട്ടിയുടെ യശസ്സിന് കളങ്കം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനാണ് നടപടിയെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ചാത്തുവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചാത്തുവിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം സിവിൽ കോടതിയിൽ ചാത്തുവിന്റെ സ്ഥലമാണ് എന്ന്
ഇതെല്ലാം തന്നെ തെളിയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം കൊട്ടേഷൻ ബന്ധമായി കണ്ണൂരിൽ കാണുന്നു എന്നതാണ് സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി മധുവിനെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ യശസ്സിന് നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനാണ് ആ നടപടി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനെ പാർട്ടിയുടെ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ലാബുകളിലും ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും പരിശോധനാ ഫീസ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയാലും റിയൽ ടൈം പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനകം രണ്ട് തവണ ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയുള്ളൂ ജി ഫോൺ നൽകി സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുകയാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ബസ് ഉടമകളുടെ തീരുമാനം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ജില്ലയിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ബസ്സുകൾ ഇന്ന് നിരത്തിലിറങ്ങി ഇരട്ടിയിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി പേരാവൂർ കൊട്ടിയൂർ ചെമ്പേരി തളിപ്പറമ്പ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഏതാനും ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയത് എന്നാൽ യാത്രക്കാർ തീരെ കുറവായിരുന്നു ജി ഫോം നൽകി സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുകയാണെന്ന് ഇന്നലെയാണ് ഒരു വിഭാഗം ബസ് ഉടമകൾ തീരുമാനിച്ചത് വരുമാന പ്രതിസന്ധിയും ഇന്ധന വിലവർദ്ധനവുമാണ് ജി ഫോം നൽകി സർവീസ് നിർത്തിവെക്കാൻ ജില്ലയിലെ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ ജനങ്ങൾ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ബസ് വ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയിലായതെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു ബസ് ചാർജ് എത്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും യാത്രക്കാരില്ലാത്തതാണ് ബസ് വ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയിലാകാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാരണമെന്നാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ വാദം എന്നാൽ ബസ് സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുന്ന കാര്യം ബസ് ഉടമകൾ നന്നായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സർവീസ് നിർത്തിയാൽ യാത്രക്കാർ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കും സർക്കാർ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് കൊട്ടിയൂർ ചുങ്ങുക്കുന്ന മേഖലകളിൽ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ വൈദ്യുതി മുടക്കം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലോടെ കെ എസ് ഇ ബി കേളകത്തു നിന്നും കൊട്ടിയൂർ മേഖലയിലേക്കുള്ള മെയിൻ വൈദ്യുത ലൈൻ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലൂടെയായിരുന്നു നാളിതുവരെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വർഷകാലം ആരംഭിച്ചാൽ മരം ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നതും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് വൈദ്യുതി ലൈൻ കടന്നുപോകുന്നതെന്നതും വൈദ്യുതി തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് കേളകത്തു നിന്നും ഹൈവേ റോഡരികിലൂടെ മെയിൻ ലൈൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇരുപതോളം പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എത്രയും വേഗം പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനാണ് കെ എസ് ഇ ബി ശ്രമിക്കുന്നത് ചുങ്കക്കുന്ന് നീണ്ടു നോക്കി വരെ റബ്ബർ റബ്ബർ തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ കൂടിയാണ് ലൈൻ വരുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജ് ലൈനാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിച്ചതാണ് ആ ലൈനിൽ ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ റബ്ബർ തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നും കയറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലൈൻ റോഡിൽ കൂടെ ആക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് സാങ്ഷനായ ഒരു വർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ള ലൈനിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തോളം നമ്മുടെ ഈ കേടകം സെക്ഷൻ്റെ പരിധിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സപ്ലൈ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലൈന് റോഡിൽ കൂടെ കേടകത്തു നിന്ന് റോഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് നീണ്ടു നോക്കി വരെ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ ചുങ്കത്തുനിന്ന് പള്ളിയുടെ താഴെ വന്ന് കേറത്തക്ക രീതിയിൽ റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ ലൈൻ വലിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം ഈ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് വർക്ക് തീരാറായി ഈ ലൈൻ വലിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കേടകം ഈ ചുങ്കക്കുന്ന് കൊട്ടിയൂര് അടയ്ക്ക കൊട്ടിയൂർ നിവാസികൾക്ക് സപ്ലൈ ഇൻട്രക്ഷൻ അതായത് വളരെ വളരെ സമയം ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വൈദ്യുതി നൽകാനും സാധിക്കും അതിൻ്റെ വർക്ക് അടുത്തുള്ളത് പുളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ മണിക്കടവിൽ
കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുജനങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി രോഗപ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ വിതരണം നടത്തി കൊട്ടിയൂർ കോൺഗ്രസ് മൂന്നാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തട്ടാപറമ്പിൽ കോളനിയിലാണ് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തത് കൊട്ടിയൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റോയി നമ്പുടാകം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി സി രാമകൃഷ്ണൻ മൂന്നാം വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് ജിജു ആന്റണി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പി ടി ചാക്കോയുടെ അൻപത്തി ആറാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ പി ടി ചാക്കോ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ടി ജോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോയി കൊന്നക്കൽ അധ്യക്ഷനായി കെ ടി സുരേഷ് കുമാർ സജി സണ്ണി മുക്കുഴിയിൽ ബിനു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഡീപോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എടത്തൊട്ടി മലയോര മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റത്തിൽ പകരം വയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്ത നാമം ഡീപോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എടത്തൊട്ടിയിൽ അഫിലിയേറ്റഡ് ടു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു വിശാലമായ ക്യാമ്പസ് മികച്ച റിസൾട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് എന്നിവയിൽ ചേരുന്നതിനും അവസരം മികച്ച ലൈബ്രറി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സൌകര്യം സെമിനാറുകൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയിലൂടെ സമഗ്രമായ വിദ്യാഭ്യാസ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് ബി സി എ ബി കോം ഫിനാൻസ് ബി കോം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ വിത്ത് ജേർണലിസം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഡബിൾ ഫോർ ടു ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ വൺ ഡീപോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എടത്തൊട്ടി